任务有变，为什么？我看到了杀害我父母的凶手了。你说什么？我看到了杀害我父母的凶手。你能确定？这张脸我记得，我永远不会忘记。你就知道怪我，我要是喝醉了呀，就不好玩了。嗯，这话说的啊。<笑>别动。什么人？你要干什么？钱钱都在这里，你你都都拿去。铁美人，你们胆子也太大了，这里到处都是警卫，你们不就是想要钱吗？这些钱都拿去。哎，算了算了，我保证不会报警。这张脸，应该很熟悉吧？十年前，徐回路十五号，陈教授一家被害。你是那个人的女儿。你想起来了。我没有，我只是个带路的。小声点，不要杀我，我只是个带路的，我没有杀人。为什么？为什么？我父亲他就是一个医生，你为什么要害他？我不知道，我只是奉命行事，我没有杀人。啊啊！闭嘴！别杀我！我都告诉你，我全告诉你。我听着呢。是,是梁静找的我，我真的不知道为什么。梁静，他是什么人？他是给日本人做事的。当时他给我你父亲的名字，让我找到你们的住处。那两个人是他带来的，我不认识，从来就没见过。我在哪能找到他们？梁杰是东家书店的经理，或许他应该知道那两个人的身份。那两个人，啊，你跟比他各有来头。梁杰的住址呢？虹口路日本海军公寓，啊，六号。哎哎哎哎我进来了。啊啊！小雪，他怎么办
，等一下，还有那个姓白的。人走了。去海军公寓？什么？去海军公寓？小雪，咱们是不是回去跟老爷商量一下？现在都几点了，里面躺着个死人呢、啊，警察马上就要到了。你现在让我去跟我爸商量，我有那个时间吗？不是，小雪，你听我说，我的意思是，小黑，我不想跟你解释这么多，你要么开车，要么下车。告诉你，就算我爸不同意，我也要去。我要找到梁姐，挖出真凶。如果他们发现田佩然已经死了，我就再也没有这个机会了。开车。就这么冲进去吧更长远。